สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตรายวอลวิกเช่นเคยย้อนไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับทางไทยฮอนด้าได้มีการจัดกิจกรรมเชิญเราไปทดสอบ Honda ้าลีดร้อยี่สิบห้าตัว ESP พัทสี่วาวครับซึ่งเป็นการทดสอบแบบขี่รถติดติดในเมืองซิตี้ไรเราต้องบอกอย่างนี้ครับที่จริงเนี่ยทางผมเองครับในนามของ m o t o r ์ว l ลเราได้เคยทำฟูลรีวิวไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตอนที่มันเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมอยากรับชมรายละเอียดทั้งหมดของตัวฟูลรีวิวก็สามารถกดเข้าไปรับชมได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนเนื่องจากในปีนี้ครับกระแสเจ้าจิ้งหลีดสีวาว ESP พัทต้องเรียกได้ว่าร้อนแรงมากๆสำหรับใครที่ชอบเอาไปทำรถซิ่งเนื่องจากเวลาผมขี่ออกหน้าบ้านเนี่ยก็มักจะโดนเจ้าจิ้งหลีดเนี่ยครับโหกินแซงทางตรงตลอดเวลาเลยไล่ไม่ทันซึ่งทาง Honda เองครับก็ต้องการที่จะนำเสนออีกมุมหนึ่งนอกจากความซิ่งก็คือความสบายในการขี่แบบบางกอกรายรถติดๆในเมืองครับเพื่อทดสอบว่ามันไม่ได้เหมาะกับการที่เป็นรถซิ่งอย่างเดียวนะสามารถขี่ลัดเลาะการจราจรในเมืองได้ดีด้วยโดยช่วงเช้าเรานัดกันที่ Honda Safety รามคำแหงก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนครับทางไทยฮอนด้าก็ได้มีการจัดกิจกรรมสนุกๆครับอย่าง Drag ให้พวกเราได้ลองเล่นจับเวลากันด้วยโดยทางครูฝึกเซฟตี้ครับก็จะมีการตีธงปล่อยตัวจากจุดออกตัวครับวิ่งมาระยะทางประมาณสักร่วมๆ200เมตรได้ก็จะถึงเส้นแล้วครูฝึกครับก็จะกดจับเวลาโดยส่วนใหญ่ครับพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็จะได้เวลากันอยู่แถวๆ10วินาทีบวกลบอันนี้ก็แล้วแต่คนครับบางคนอาจจะยกตัวเร็วหรือว่าน้ำหนักตัวแต่ละคนก็เป็นปัจจัยเช่นเดียวกันนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยจับเวลาออกมาได้อยู่ประมาณสัก 10.4 วินาทีและทางไทยฮอนด้าครับก็จะมีการจับกลุ่มตรงนี้ฮะแล้วเอาค่าทั้งหมดมารวมกันกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็หารค่าเฉลี่ยตามจํานวนคนออกมาเพื่อให้ได้ตัวเลขซึ่งส่วนใหญ่ครับก็อย่างที่บอกเลยจะได้อยู่แถวๆประมาณสัก10กลางๆก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนุกเล็กน้อยครับก่อนที่เราจะมาขี่แบบแบงคอกไรด์ในเมืองก่อนที่จะไปออกทิปขี่จริงกันครับก็ขอพูดคร่าวๆถึงตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันเจ้าหลีด125กันหน่อยหนึ่งแล้วกันครับว่ามันเป็นรถ AT ที่ถือว่าตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยแล้วก็อนเนกประสงค์สะดวกสบายเอามากๆเลยเพราะว่าเขามีในส่วนของตัวลิ้นชักทางฝั่งซ้ายนะครับลึกพอประมาณเลยสามารถวางขวดน้ำแบบ600ฟรีๆเข้าไปได้แล้วก็ให้พอจ่ายไฟแบบ USB มาด้วยนอกจากนั้นรถทรงนี้ครับก็มีในส่วนของตะขอแขวนของเพื่อเอาไปจ่ายตลาดได้อีกและไม่เพียงเท่านั้นครับชุดกุญแจก็ให้มาแบบคีย์เลสแล้วด้วยตามยุคตามสมัยในราคารถแบบแนะนำเนี่ยไม่ข้าม 60,000 บาทรวมไปถึงตัวยูบอกครับซึ่งทาง Honda เนี่ยเขาเค็มเอาไว้ว่าเป็นรถคันเดียวในคลาสนี้ที่ให้ยูบอกมาใหญ่ที่สุดครับความจุ37ลิตรผมสามารถวางหมวกกันน็อกแบบเต็มใบลงไปแล้วก็กระเป๋ากล้องเข้าไปได้ครับยังมีพื้นที่เหลืออีกสาหรับวางของกระจุกกระจิกเพิ่มเติมได้อีกด้วยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมขอมาเข้าเรื่องในส่วนของการรีวิวการขี่ในเมืองกันเลยครับก็อย่างที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีครับว่ารถลีดเนี่ยมันเป็นทรงออกแนวแบบรถป๊อปนะครับแต่ถูกขยายขนาดตัวให้มันดูใหญ่ขึ้นดังนั้นเรื่องของตัวความสูงเบาะมันก็ไม่สูงมากอยู่ที่760มมเท่านั้นเองครับใครที่ตัวเล็กๆหรือคุณผู้หญิงเนี่ยก็ยังสามารถนั่งขึ้นขี่นั่งค่อมมันได้อย่างสบายครับด้วยความที่มันเป็นรถที่มีช่องเปิดตรงกลางฟอร์บอร์ดด้วยแล้วแต่ก็มีจุดสังเกตเล็กน้อยนะด้วยความที่มันเป็นรถไซส์เล็กครับแล้วก็ตำแหน่งฟอร์บอร์ดเนี่ยดูอาจจะเล็กไปสักนิดนึงถ้าเกิดใครที่ตัวใหญ่มากๆครับสูงแบบ180กว่าขึ้นไปเนี่ยจะพบว่าตำแหน่งวางเท้าของมันเนี่ยครับมันดูจะฟิกช่วงเท้าไปสักนิดนึงครับเหยียดขาอะไรไม่ค่อยได้รวมไปถึงตัวพื้นที่เล็กลูมที่น้อยดังนั้นตามที่บอกเลยใครสูงมากๆครับเวลาหักเลี้ยวแบบฟูลล็อกเลี้ยววงแคบๆครับอาจจะต้องระวังช่วงแฮนด์เนี่ยครับมันติดกับตัว
สามารถมุดเลาะรถติดได้อย่างง่ายดายครับนอกจากนั้นตัวเบาะนั่งเองก็ถือว่าเป็นเบาะชิ้นเดียวที่นั่งได้สบายมากๆเลยครับเพราะว่าขนาดใหญ่กว่าพวกรถโมเป็ดทั่วๆไปนะแล้วก็ทรงมันดูแบบแบนๆใครจะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยก็ยังนั่งซ้อนนั่งขี่ได้สบายอยู่จุดนี้และในเรื่องของน้ำหนักตัวครับมันไม่มากเลยอยู่ที่114กิโลกรัมโดยรวมแล้วครับทำให้เวลาที่เราต้องการเข็นรถต่างๆหรือเวลาโยกตัวควบคุมรถหรือมุดตัดเลาะช่องการจราจรเนี่ยโอ้ก็ทำได้ง่ายมากๆครับร่วมกับช่วงหน้าของมันที่หน้าดูจะเบาๆทำให้โยกพลิกรถซ้ายขวาเนี่ยทำได้ง่ายเลยทีเดียวจุดต่อมาหัวใจสำคัญก็คือเครื่องยนต์บล็อก ESP พัท1 2 5 c c แม้ว่าเขาจะยังเป็นแบบ Single o h e a แคมชาร์แต่ว่าพอมีเครื่องหมายบวก plus เข้ามาครับตัวนี้ถูกปรับจากตัวแรกที่เป็นบล็อก ESP ปกติให้มาเป็นแบบ4วาล์วเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครต้องการจะเอาไปทำแรงนะครับก็สามารถต่อยอดกันได้ง่ายๆเลยแล้ว Honda ก็บอกว่ามันแรงขึ้นลื่นขึ้นอัตราสิ้นเปลืองก็ดีขึ้นด้วยครับขยบขึ้นมาอยู่ที่ 52.6 กิโลเมตรต่อลิตรภาพรวมการขี่ครับผมก็ต้องบอกว่าเครื่องรหัส ESP พัทเนี่ยมันขี่สนุกอยู่แล้วครับทุกรุ่นเลยแต่ว่าในตัวลีด125ถือว่าเป็นน้องเล็กอาจจะมีข้อสังเกตนิดหน่อยในการเปิดคันเร่งช่วงแรกรู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงนิดนึงครับไม่ได้ตอบสนองกระฉับกระเฉงเหมือนอย่างตัวพี่เขาบล็อก ESP พัท160แต่โดยรวมแล้วเนี่ยภาพรวมการใช้งานถือว่าเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการขี่เดินทางในเมืองทั่วๆไปแล้วนอกจากนั้นอัตราเร่ง0ูนถึง100ครับทางทีมงานเราก็เคยทําทดสอบ0ูนถึงท็อปสปีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่รับชมครับสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้แต่หากใครยังไม่พอมือก็บอกเลยว่าสามารถกําเงินครับไปทําสเต็ปต่างๆให้มันแรงขึ้นได้อีกอาจจะเป็นไล่ข้างทําชุดโอเพนหรือสเต็ปที่ใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่งบแล้วแต่บัตเจ็ตแล้วด้านของตัวระบบกันสะเทือนเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องบอกว่าทางด้านหน้าเนี่ยเป็นโชกหัวตั้งปกติครับด้านหลังเป็นโชกเดี่ยวยูนิตสวิงโดยรวมต้องบอกก่อนครับว่าช่วงล่างสไตล์ยูนิตสวิงที่เป็นโชกเดี่ยวแล้ววางยืงยืงเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสายซิ่งอ่ะก็จะพบว่าคาแรคเตอร์ของมันอาจจะพลิกได้ไม่คมไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่โชคเดิมตัวนี้ผมยังรู้สึกว่าถ้าเกิดเราขี่ผ่านพื้นผิวที่มันไม่ราบเรียบจะยังมีแรงสะเทือนขึ้นมาอยู่พอสมควรครับฟิลลิ่งมันอาจจะดูติดแข็งเด้งเด้งอยู่สักหน่อยและก็การที่ผมได้บอกไปว่าช่วงหน้ามันค่อนข้างไวครับมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังข้อดีคือทำให้มันพลิกรถได้เร็วแล้วก็คล่องแคล่วแต่ว่าก็จะมีจุดสังเกตนิดหน่อยถ้าเกิดเราขี่ด้วยความเร็วสูงสูงหรือต้องการโยกรถเร็วๆครับอาจจะต้องประคองแฮนด์คอนโทรลรถให้ดีกันสักหน่อยเอาเป็นว่าโดยรวมสำหรับช่วงล่างถ้าเกิดใครจะขี่ซิ่งแบบผมเนี่ยก็ควรจะไปอัปเกรดกันเพิ่มเติมส่วนตัวชุดระบบเบรกก็จะเป็นแบบคอมบายเบรกด้านหน้าเป็นจานดิสเดียวทำงานร่วมกับปั๊มนิชิน1พอร์ตด้านหลังให้มาเป็นดัมเบรกสเปคนี้ครับเทียบกับไซซิ่งรถแล้วก็สไตล์ของตัวรถแล้วเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วแหละแต่การที่เขาให้บล็อกเครื่องยนต์มาเป็นแบบ ESP plus ที่เน้นในเรื่องของความแรงจัดจานยิ่งขึ้นทำให้เลยรู้สึกว่าสเปคเบรกเท่านี้ครับมันอาจจะดูน้อยไปแต่จากการใช้งานจริงอย่างที่บอกครับว่ารถเดิมๆเ,เน้นใช้งานธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้ขี่ซัดอะไรเนี่ยการชะลอความเร็วก็ถือว่าทำได้ดีนะครับโอเคกับตัวรถอยู่แล้วและแม้ว่าไม่มีระบบ ABS มาให้แต่การที่เขาให้ CBS หรือคอมบายเบรกเนี่ยมันก็ช่วยกระจายบาลานซ์ของตัวแรงเบรกหน้าหลังครับทำให้โอกาสที่ล้อล็อกเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยเอาเป็นว่าสรุปแล้วกับการรีวิวลีด125ตัว4วาล์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ผมก็ยังขอยืนยันเช่นเดิมครับว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยขี่ได้ง่ายน้ำหนักตัวเบามีความสะดวกสบายในเรื่องของยูบ็อกขนาดใหญ
ก็ใครที่สนใจนะครับหลีด125ตัว4วาล์ ESP พัทจะมีราคาแนะนำโดยทางไทยฮอนด้าอยู่ที่ 58,500 บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีประกอบไปด้วยสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินใครสนใจรบกวนไปติดต่อที่ Honda Wing Center ใกล้บ้านคุณอีกทีหนึ่งครับในเรื่องของราคารบกวนสอบถามที่ดีลเลอร์แต่ละพื้นที่เพราะว่าราคานั้นอาจจะไม่เท่ากันสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ช anel ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorable กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ